நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு வினைக்கும் ஒரு எதிர்வினை உண்டுங்க நாம் நல்லது செய்தால் நல்லது நடக்கும் தீமை செய்தால் தீமைதான் நடக்கும் இது இயற்கைக்கும் பொருந்தும் இயற்கை மீது நாம் எந்தளவுக்கு அன்பு செய்கிறோமோ அந்தளவுக்கு இயற்கையும் நம் மீது அன்பு செய்யும் இயற்கையை நம்ம எப்பொழுதுமே போற்றி பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த இயற்கையின் சிறப்பம்சங்களை பற்றி நான் இப்போ எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய விருந்தினருக்கும் இயற்கைக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் நிறையவே சம்மந்தம் இருக்குங்க இன்றைய விருந்தினர் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவங்களை ஒரு சுற்றுச்சூழல் ஆய்வாளர் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட முடியாது ஒரு வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர் ஒரு மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் சமூக ஆர்வலர் இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு உயரிய விருதான நாரி சக்தி புரஸ்கார் விருதையும் இவங்க வாங்கியிருக்காங்க இவங்க யார் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் சொல்ல போகிறது இல்லை இப்போ ஏவி வரும் ஏவியை பார்த்துட்டு வாங்க இன்றைய நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சிக்கு பிரசிடென்ட் ஆஃப் சிபி ராமசுவாமி ஐயர் ஃபவுண்டேஷன் டாக்டர் நந்திதா கிருஷ்ணா அவர்களை தான் நம்ம சந்திக்க போகிறோம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் நம்ம புதிய தொலைக்காட்சியின் நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு மிக்க நன்றி மேம் நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலுமே வந்து ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு பருவம்னா அது நம்மளுடைய குழந்தை பருவம் தான் ஏன்னா அங்கே நம்ம கற்றுக்கிற விஷயங்கள் தான் நம்மளுடைய லைஃப்க்கு எல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாலமாகவே இருக்கும் அப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த குழந்தை பருவம் அந்த நினைவுகள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் அந்த மெமரிஸ் பற்றியும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நான் முழுக்க முழுக்க பாம்பேயில் படித்தேன் ஓகே நான் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரே குழந்தை பறந்தது சென்னை ஆனால் உடனே அப்பா அம்மா என்னை பாம்பே காஷ்ன்னு போயிட்டாங்க நான் ஒரே குழந்தை எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அவங்க நான் படிக்கணும்னு ரொம்ப முக்கியமாக இது பண்ணாங்க ஸோ நான் கத்தீட்ரல் அண்ட் ஜான் கார்னன் ஹை ஸ்கூலில் படித்தேன் இங்கே ஸ்கூலிங் முடித்தப்புறம் நான் எல்ஃபின்ஸ்டன் காலேஜ் போனேன் என் மை ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரம் பாம்பே நான் காலேஜில் ரெண்டு டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்திருந்தேன் ஒன்று ஃப்ரெஞ்ச் லிட்ரேச்சர் நான் அதை ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் ஆர்ட் அண்ட் ரிலிஜன் இந்தியன் கல்ச்சரில் ஒரு பாகம் ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு நான் ஐ வென்ட் ஆன் ஆஃப்டர் பிஏ நான் நேரம் பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க நான் எம்ஏ பண்ணவே இல்லை ஏன்னா அந்த நாளெல்லாம் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கூட ரொம்ப கஷ்டம் ஹிஸ்ட்ரி அது மாதிரி ஆர்ட் சப்ஜெக்ட்ஸில் ஸோ எனக்கு செவன்ட்டி டூ பர்சன்ட் வந்ததுன்னு நேரம் பிஹெச்டியே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நான் பிஏக்கு அப்புறம் பிஹெச்டி பண்ணி ஐக்கனாகிரஃபி ஆஃப் விஷ்ணு நாராயணால் பிஹெச்டி பண்ணேன் பிஹெச்டி முடித்தப்புறம் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு சென்னைக்கு வந்தேன் அது வரைக்கும் படி படி படிப்பு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேஜிக் லேம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு டெலிவிஷன் சீரீஸில் ஒரு தொகுப்பாளராகவும் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தொலைக்காட்சி வந்து அவ்வளோவா பரிச்சயமானது கிடையாது ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த கால காலகட்டத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் அதுவும் தொகு தொகுப்பாளராக நீங்கள் வந்து பணி புரிஞ்சுருக்கீங்க இந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு இந்த ஆர்வம் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன மேம் நான் அந்த காலத்தில் நிறைய பப்பிட்ஸ் பொம் பொம்மைகளை பொம்மலாட்டம் பொம்மை கலெக்ட் பண்ணுவேன் அண்ட் சின்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்ச வா பர்த்டே பார்ட்டினா ஒரு பப்பட் ஷோ பண்ணுவேன் இது மிஸ்டர் பி வி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர் தான் டைரக்டராக வந்தார் அப்போது தூர்தர்ஷன் முதல் முதல்ல அவர் அதை பற்றி கேள்விப்பட்டு என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி எங்கள் தூர்தர்ஷனில் நீ அந்த பப்பட்டோட நீ ஒரு பப்பட் ஷோ பண்ண முடியுமான்னு என்னை கேட்டார் சரின்னு நான் வந்து ஒரு பப்பட் பண்ணி டிக்குன்னு பேர் வச்சேன் அண்ட் அது ரொம்ப பாப்புலர் இன்ஃபேக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஃபர்ஸ்ட் ஷோலேயே வந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் சண்டே மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் ப்ரைம் டைமில் வந்தது அந்த மேஜிக் லேம்ப் இன்ஃபேக்ட் பேர் கூட நான் தான் வச்சேன் மேஜிக் லேம்ப்புன்னு ஸோ வார வாரம் அந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப பாப்புலர் பசங்க நிறைய பசங்க கர்தா ஷேடுவா இந்த டிக்கூக்கு எனக்கு இது மாதிரி பண்ணுறதானே அது காட்டுறதானே எல்லாம் ஸோ பசங்க குழந்தைங்கள நிறைய ப்ரோ பசங்கள குழந் ப்ரோக்ராம்லேயும் நாங்கள் சேர்த்துப்போம் ஸோ ரெண்டு வருஷம் பண்ணேன் செவன்ட்டி டூ டு செவன்ட்டி ஃபோர் மேம் 
மேடம் நீங்கள் சென்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டில் சென்னை ஃபர்ஸ்ட் ஆர்ட் கேலரி அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை வாய்ந்த சிபி ஆர்ட் சென்டர் இதை வந்து நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கான ஒரு நோக்கம் என்னவாக இருந்தது சி நான் ஃபர்ஸ்ட்லி நான் ஏதாவது செய்யணும்னு விரும்பினேன் அப்போ பார்த்தேன் சென்னையில் ஆர்ட் கேலரிஸ் கிடையாது நான் அங்கே பாம்பேயில் நிறைய ஆர்ட் கேலரி நானே ஐ எம் அன் ஆர்டிஸ்ட் பட் ஐ டோன்ட் நான் எக்ஸிபிஷன் பண் வைக்கிறது இல்லை ஆனால் நான் நிறைய பெயிண்ட் பண்ணுவேன் அது தவிர நம்மளோட ஹஸ்தகலா தட் இஸ் கைத்தொழிலில் பண்ணுறாங்களே கிராஃப்ட்ஸ் அதுக்கு இங்கே மதிப்பே இல்லை அந்த காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் ஸோ ஒரு ஆர்ட் கேலரி வச்சு மாதம் மாதம் ஒரு எக்ஸிபிஷன் வைக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஒன்று பெயிண்டிங் ஒன்று கிராஃப்ட் ஸோ இது மாதிரி வச்சு கொஞ்சம் ஆ ஆர்ட்ஸ் மின்னுக்கு கொண்டு வரணும்னு வச்சோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து கிராமத்துலலாம் போய் கிராஃப்ட்ஸ் மின் ஏன்னா அவங்க செஞ்ச கைத்தொழிலாம் கிராமத்துக்கு வேண்டிய பாத்திரங்கிறதோ அதுக்கெல்லாம் சரியாக இருந்தது அதை பட்டணத்துக்கு எப்படி அடாப்ட் பண்ணுறதுன்னுலாம் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள இங்கே கொண்டு வந்து அவங்களே உட்கார வச்சு விக் விற்பனை இந்த சேல்ஸ் பண்ண வச்சோம் அப்படி அதில் தான் அவங்க தெரியும் ஏன்னா யாராவது வந்து அடாடா இப்படி இருக்கே அப்படி இருந்தால் நான் வாங்கியிருப்பேன்னு சொல்லுவாங்க அதுலேருந்து அவங்களுக்கு கற்றுக்க முடியும் சூப்பர் மேம் ஒரு நல்ல ஒரு நோக்கத்தோடு இதை வந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி இரண்டுலேருந்து உங்களுக்கு எழுதுறதுல ஆர்வம் அதிகமாகவே இருந்திருக்கு நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸில் நீங்கள் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ வரைக்குமே எழுதிக்கிட்டே இருக்கீங்க இந்த ஒரு எண்ணம் எப்படி வந்தது இந்த ஒரு ஆர்வம் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஃபர்ஸ்ட்லி நான் வந்து பிஹெச்டி பண்ணிச்ச அந்த தீசஸ் எழுதணும் அது பெரிய காரியம் பட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் மை குரு ஐ ஷுட் கால் இட் வாஸ் மிஸ்டர் குஷ்வந்த் சிங் அவர் தான் எடிட்டர் ஆஃப் இன் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லி ஆஃப் இந்தியா ரொம்ப பிரசித்தமான பேர் போன ஒரு மேகசின் இந்தியாவில் அவர் வந்து என்னை கூப்பிட்டு நீ எழுதுறது தானே உனக்கு நீ உன்னோட அம்மா தாத்தா கொழு தாத்தா எல்லாரும் எழுதுறவங்க நீ எப்படி எழுதாமல் இருக்க நீ எழுது நான் சுட எழுத ஆரம்பித்தேன் மேம் உங்களுடைய ஏரியா ஆஃப் ரிசர்ச் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து இந்தியன் ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் இந்தியன் என்விரான்மெண்டல் ஹிஸ்ட்ரி இதுதான் உங்களுடைய ஏரியாவாக இருந்திருக்கு இது மூலிமா நீங்கள் நிறையா ரிசர்ச்சஸ் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க இந்த ஒரு ஆர்வம் எப்படி மேம் வந்தது முக்கியமாக இந்த ஒரு இரண்டு சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணதுக்கான ரீசன் என்ன இதனுடைய சிறப்பம்சங்கள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நான் குழந்தையாக இருக்கச்சு என் அப்பா அம்மா எங்கள் அம்மா சகுந்தலா ஜெகநாதன் டைரக்டர் ஆஃப் டூரிசம் இருந்தாங்க அப்பா வாஸ் அன் என்ஜினியர் டாட்டாஸில் இருந்தார் அவங்க எல்லா ஹாலிடேயும் என்னை ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஆஷன் போவாங்க நிறைய காட்டுக்கு வைல்ட் லைஃப்பை பார்க்கறதுக்கு ஆஷன் போவாங்க நான் நிறைய இந்தியா முழுக்கும் காரில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த காரில் ட்ராவல் பண்ணுறதுனால வழியில் ஒரு அழகான கோவில் இருந்தால் அங்கே நின்று என்ன இன்ன கோவில் என்ன ஏதுன்னு பார்க்கறதுக்கு போவோம் அதே போல் வைல்ட் லைஃப் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அது நான் குழந்தையாக இருக்கச்ச வழியிலலாம் புளி சிறுத்தெல்லாம் வரும் மெதுவாக அது எல்லாம் நின்று போச்சு அந்த புளி வருது நின்று போச்சு சிறுத்தை வந்து வருது நின்று போச்சு ஸோ அதில் தோ மை சப்ஜெக்ட் வாஸ் ஆர்ட் இந்தியன் ஆர்ட் அதுதான் என்னோடய ப்ரைமரி சப்ஜெக்ட் ஆனால் நம்ம மக்கள் மரத்தை வெட்டி சுற்றுச்சூழலை எப்படி நாசமாக பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்து பார்த்து ரொம்ப வெறுத்து போய் அதனால தான் என்வாயர்மெண்ட்டு ஹிஸ்ட்ரின்னு போனேன் ஏன்னா என்வாயர்மெண்ட் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு என்வாயர்மெண்ட்டும் நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்கு அதை பற்றி ஒரு இது அதெல்லாம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வைக்கணும்னு நான் என்வாயர்மெண்ட் என்வாயர்மெண்ட்டு ஹிஸ்ட்ரியில் போனேன் ஆனால் மை ஸ்பெஷலைசேஷன் இஸ் இந்தியன் ஆர்ட் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் ஆர்ட் மேம் இதையும் தாண்டி நீங்கள் வந்து நிறைய சோஷியல் ஒர்க்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க மேம் இந்த சமூக பணி வந்து நீங்கள் பண்ணணும் முக்கியமாக இந்த சேவையாக நம்ம எடுத்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் எப்படி வந்தது இதனுடைய பணிகள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேம் உங்களுடைய டைம் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க எல்லாத்துக்கும் அந்த காலத்தில் என் கொள்ளு தாத்தா சிபி ராமசுவாமி ஐயர் முழு சொத்தியே கொடுத்துட்டாரு பொதுமக்களுக்கு அவர் வந்து பல சோஷியல் சர்வீஸ் இங்கே இல்லை காஞ்சிபுரம் தாமல் கிராமம் அங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஃபேமிலியில் 
ஸோ அது ஒரு பழக்கமாக எங்கள் அம்மா பாட்டி தாத்தா கொழு தாத்தா அவங் அவரோட அம்மா தான் ரொம்ப பெரிய தர்மம் பண்ணியிருக்காங்க ரங்கம்மாள்வி ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாரம்பரியாக வந்திருக்கு ஸோ நமக்கு நான் ஆரம்பத்தில் சின்னதாக ஆரம்பித்தேன் நம்ம கிராஃப்ட்ஸ் பீப்புளுக்கு கற்றுக் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு வழி ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஏற்பாடு பண்ணி அவங்க விற்கிறதுக்கு ஒரு வழி காட்டினோம் அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷன் தான் நம்ம சிபி ராமசுவாமி ஐயர் ஃபவுண்டேஷன் இருக்கிறதுனால அதில் அது மூலமாக எல்லாம் ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக பண்ண முடிஞ்சது ஏன்னா இங்கே வந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன் இந்த முழு ப்ராப்பர்ட்டியே என் தாத்தா ஃபவுண்டேஷனுக்கு கொடுத்துட்டாரு ஸோ இங்கே வந்து எஜுகேஷனுக்கு ஸ்கூல் இப்போ சரஸ்வதி கேந்திரான்னு ஸ்கூல் ஆரம்பித்தோம் அதில் வந்து சரியாக படிக்காத பசங்க லேர்னிங் டிசேபிள்ட் ஆர்டிசம் டிஸ்லெக்ஸியா இந்த பசங்கள்லாம் படிக்கிறாங்க கும்பகோணத்தில் ஒரு ஃப்ரீ ஸ்கூல் ஃப்ரீ இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல் நடத்துகிறோம் அதே போல் காஞ்சிபுரத்தில் ஸ்கூல் நடத்துகிறோம் அது ஆர் எஃப் ஃப்ரீ ஆர் எஃப் வெரி ஸ்மால் ஃபீஸ் பே பண்ணுறாங்க ஸோ அது மாதிரி எங்கள் நம் நமக்கு ஏதோ ஆண்டவன் நம்ம கொடுத்துருக்காரு அது நாலு பேரோட ஷேர் பண்ணால் தானே ஒரு நல்லது ஓகே மேம் ஸோ உங்களை வந்து நான் ஒரு சமூக ஆர்வலர் அப்படிங்கிற ஒரு பொசிஷன் தாண்டி நீங்கள் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் மேம் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கீங்க சக்ரட் பிளக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா முதல் கொண்டு நிறைய புத்தகங்கள் அதில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டாம் ஆண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகமும் எழுதியிருக்கீங்க இந்த ஒரு புத்தகம் எழுதுகிற ஆர்வம் எங்கே வந்தது மேம் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு புத்தகம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ரிசர்ச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு தேடல் பயணம் எப்படி இருக்கும் நான் ஒரு மேகசீன்ஸுக்கு எழுதிருக்கச்சே அப்போ ஒரு எழுதுறதுன்னு ஒரு பழக்கம் ஆரம்பிச்சிது ஓகே ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல என்னோட முதல் புஸ்தகம் ஆர்ட் அண்ட் ஐக்கனோகிராஃபி ஆஃப் விஷ்ணு நாராயணா என்னோட தீசஸ் பிஹெச்டி தீசஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்து ஒரு புக்காக வெளியிட்டாங்க ஓகே அது ரொம்ப பாப்புலராக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நிறைய பப்ளிஷர்ஸ் வந்து கேட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா எழுத ஆரம்பித்தேன் அதில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன் யாரோ என்னந்த தமிழ்நாட்டை பற்றி அப்போ தான் நாங்கள் வந்து இந்த சிபிஆர் சென்டர் ஆரம்பிச்சிருந்தோம் யாருக்குமே தமிழ்நாட்டில் கைத்தொழில் இருக்குது கிராஃப்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்றுமே எல்லாருக்கும் தமிழ்நாட்டுனா காஞ்சிபுரம் சாரி சிட்லி சாம்பார் ஸோ இல்லை நமக்கு இவ்வளோ இருக்குதுன்னு எல்லாருக்கும் உலகத்துக்கு தெரியும்னு நான் தெரியணும் நான் இந்த புக் புத்தகத்தை எழுதினேன் அது மேப்பின்னு அவங்க இட்ஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் பப்ளிஷர் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணாங்க நியூயார்க்லேருந்து ஸோ ரொம்ப நல்லா போச்சு எல்லாரும் நிறைய பேர் இது இப்படி தான் நம்ம நம்மளோட வளராறு நம்மளோட கல்ச்சர் நம்மளோட கலாச்சாரம் எல்லாம் நாலு பேருக்கு தெரியறதுக்கு வழி பண்ணுறதுக்கு ஆங்கிலத்தில் எழுதணும் எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி எழுதணும் ஸோ அது மாதிரி நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் என்னோட சப்ஜெக்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு புஸ்தகம் எழுத நாலு வருஷம் எனக்கு அடுத்து அவ்வளோ ரிசர்ச் இருக்கு மேம் இப்போ இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு மிக உயரிய விருதான நாரி சக்தி புரஸ்கார் அவார்டு வாங்கியிருக்கீங்க அந்த ஒரு தருணம் எப்படி இருந்தது நம்ம இவ்வளோ தூரம் நம்ம ஒரு டிராவல் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம லைஃப்பில் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் போது எப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க எனக்கு நாரி சக்தி புரஸ்கார் வந்தது வந்தது காரணம் ரெஸ்டரேஷன் ஆஃப் சீக்ரெட் குரூப் சீக்ரெட் குரூப்னால் கோவில் கார்டு கிராம கிராமமாக நமக்கு ஒரு அம்மன் கோவில் அதுக்கு சேர்ந்த ஒரு கோவில் கார்டு இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்பதில் சிபிஆர் சுற்றுச்சூழல் கல்வி மையம்னா ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பத்தில் டீச்சர்ஸுக்கு ட்ரைனிங் எப்படி இந்த என்வாயன்மெண்டல் எஜுகேஷன் எப்படி குழந்தைங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்னு வாட் இஸ் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் வாட் இஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த பொல்யூஷன் மாசுபட்டுலாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு கற்றுக் கொடுத்தோம் ஆனால் எத்தனை நாள் கற்றுக் கொடுக்குறது கடைசியில் நான் எனக்கு தோணிட்டு நான் இருக்கிற வரைக்கும் நான் ஏதோ செஞ்ச இந்த பூமியிலேருந்து நிறைய எடுத்திருக்கோம் ஸ்டோர்லேருந்து எல்லாம் நமக்கு பூமியிலேருந்து வருது நான் ஏதாவது திருப்பியம் கொடுக்கணுன்றதுல எதை பண்ணலான்னா அந்த ஷு கோவில் காடுகளை பிடிச்சேன் ஏன்னா அங்கே வந்து பொதுமக்களோடு சேர்ந்து பண்ணணும் சும்மா ஏதோ நான் வந்து இந்த இடத்துல இன்னொரு மரம் நட்டன்னு இருக்கக்கூடாது பொதுமக்கள் எனக்கு அப்புறம் யார் காத்து காப்பாற்ற போகிறா ஸோ அவள் காப்பாற்றணுன்ட்டு இது மாதிரி இதை எடுத்தேன் அதில் எனக்கு அந்த காரியம் அந்த ஐம்பத்தி மூணு கோவில் காடு தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா மூணு ஸ்டேட்டில் செஞ்சதுக்கு எனக்கு நாரிய சக்தி புரஸ்கார் 
அப்புறம் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரெக்கக்னிஷன் மேம் இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கீங்க ஒரு எழுத்தாளராக வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் எழுதின புத்தகத்திலே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு புத்தகம்னா என்ன சொல்லுவீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய மகனும் வந்து இப்போது புத்தகம் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காரு நிறைய புத்தகங்களும் எழுதியிருக்காரு அதை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நான் எழுதின புத்தகத்தில் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஒரு ரொம்ப எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்தது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்க நம்மளோட கலாச்சாரம் பாரம்பரியம் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு அப்போ தான் கற்றுட்டேன் அதே போல் மெட்ராஸ் தென் சென்னை நான் ஒரு புத்தகம் எழுதினேன் இட்ஸ் அ பிக் காஃபி டேபிள் புக் அதுக்கு நான் லண்டனுக்கு போய் பிரிட்டிஷ் லைப்ரரியில் முன்ன பின்ன தெரியாத படத்தெல்லாம் பார்த்தேன் அப்போ தான் நான் கற்றுனேன் அந்த காலத்தில் மெட்ராஸ் சென்னையோட பேர் புலியூர் ஏன்னா இங்கே அத்தனை புலி இருந்து தான் புலி சிறுத்தை நான் நம்ம கூட இல்லை ஆனால் அந்த ஃபோட்டோஸ் ரொம்ப ஹாப்பியாக அந்த பிரிட்டிஷ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து கண்ணை பிடிச்சிருந்து காலுண்ட ஒரு புளியை வச்சுருந்து செத்த புளியை வச்சு அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் ஃபோட்டோஸ் ட்ராயிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் ஓஹோ இது புளியோட ஊர் தான் ஊராக தான் இருந்திருக்குன்னு அப்போ தான் புரிஞ்சிருந்து அப் அப்படி தான் நான் வந்து சென்னையோட ஹிஸ்ட்ரியே வரலாறே கற்றுட்டேன் அது தவிர நான் எழுதின மூணு புக் விச் ஐ திங்க் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு நான் நினைக்கிறது ஒன்று சேக்ரட் அனிமல்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் சேக்ரட் பிளான்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஏன்னா நம்ம மரத்தை வெட்டினே இருக்கோம் ஆனால் இந்த மரம்லாம் ஏன் முக்கியம் இது ஏன் வந்து ஸ்தல விரக்ஷம்னு வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் அதை பற்றி நான் ஒரு இன்னொரு புக் எழுதினேன் மூணாவது ஹிந்துவிசம் அண்ட் நேச்சர் ஹிந்துவிசம் அண்ட் நேச்சரில் எல்லாம் மரம் விலங்குகள் கோவில் குளம் ஏரி மலை வெதை எல்லா என்னெல்லாம் முக்கியமோ அதை அதை பற்றி ஏன் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அது சேக்ரெட்னு இல்லை அப் அது பண்ணால் தான் நம்ம மக்கள் அதை கெடுக்காமல் இருப்பாங்க நான் இந்த புக்ஸ்னால் நான் ஒரு சமூகத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்ற முடிஞ்சிருக்குது எனக்கு தோணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை இந்த புத்தகத்தெல்லாம் ஹிந்தி மராட்டியில் கூட ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எனக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷம் ஒன்று என் பிள்ளை என்னாட்டுமே நான் எங்கள் அம்மா வந்து ரைட்டர் மை மதர் இஸ் அ பெஸ்ட் செல்லிங் ரைட்டர் என் பாட்டி என் கொள்ளு தாத்தா எல்லோரும் எழுதுகிறவங்க என் பிள்ளைக்கு அந்த இது வந்திருக்கு அவரோட ஓனர்ஸ் ஆஃப் கர்மா ரொம்ப பெங்குவின் பப்ளிஷ் பண்ணால் தட் வாஸ் வெரி பாப்புலர் இப்போ அதுக்கப்புறம் பிரம்மா டவர்ஸ்னு ஒரு புக்கை படித்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு இப்போது ரெண்டு புக் பாண்டிச்சேரி லாட்ஜ்னு ஒன்று எழுதினிருக்காரு இன்னொன்று பில் பாப் த நேலர்னு அபவுட் அ ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் ஃபாரின் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் இந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ஓ ஓகே ஸோ அது மாதிரி எழுதினிருக்காரு ஸோ அவருக்கும் என் பெரிய பிள்ளையும் இப்போ தான் பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு அவரும் புக்கு எழுதினிருக்காரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அனிமல் வெல்ஃபேர் அண்ட் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் மேம் நிறைய மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது நம்மளுடைய இயற்கை வ மீது வந்து நம்ம எப்போவுமே அன்பு செய்யணும் ஆனால் இங்கே அன்பு செய்கிறதுக்கு யாருமே இல்லை உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் ஒரு சுற்றுச்சூழல் அச்சுறுத்தல் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் தான் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அது நிஜம்தான் பட் அதுக்கு முன்னாலே நமக்கு ஒரு தினப்படி சர்வைவலுக்கு இப்போ தண்ணி இருக்கா மழை பெய்யுறது ஃப்ளட் வருது அது போன அப்புறம் ஃப்ளட்டெல்லாம் தண்ணி போன அப்புறம் நமக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ரோடில் நம்ம அந்த லைன் லைனாக அந்த குடம் குடம் கலர் கலராக பார்க்குறோம் தட் இஸ் பிகாஸ் நமக்கு வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் எதுவுமே பண்ணுற இப்போ நம்ம இந்த கேம்பஸில் முழுக்க ஆல் அலவுண்ட் தி ஏஜ் நாங்கள் வந்து நாற்பது அடிக்கு ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணியிருக்கோம் நாற்பது அடி உள்ளே மழை தண்ணி எல்லாம் உள்ளே போடுது ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க இருக்கிற இடத்துல ஒரு ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்னு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க சும்மா சாஸ்திரத்துக்கு ஒரு வாட்டர் போட்டு அது அட்ஸ் நாட் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் நம்ம கோவில் குளம்லாம் இருக்குது அதோட இன்லெட் அவுட்லெட்லாம் போயாச்சு ஸோ வர மழை வரைக்கும் தான் இருக்குது அந்த நாளில் வந்து எல்லா வீடும் ஒரு கோவில் குளத்தை சுற்றி ஹட் டு ஸ்லோப் ஸோ தட் மழை தண்ணி உள்ளே போகணும் இப்போ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பில்டிங் எல்லாம் மல்டி ஸ்டோரி ஃப்ளாட் ரூஃப் தண்ணி எங்கேருந்து வரப்போகிறது 
அது தவிர ரோடு முற்கும் டார் போட்டாச்சு கான்க்ரீட் போட்டாச்சு தண்ணியே வரப்போகிறது இல்லை ஸோ தண்ணீர் நம்ம ஊரில் ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் வரப்போகிறது இதை நம்ம க ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மரம் நிறைய வளர்க்கணும் ஆனால் மரத்தெல்லாம் விட்டுட்டு இருக்கோம் ஏன் ஃபேக்ட்ரி கட்டணும் பில்டிங் கட்டணும் வீடு கட்டணும் எல்லாம் கட்டணும் ஆனால் நமக்கு மழை மரம் இருந்தால் டிரான்ஸ்பிரேஷன் அது மூலமாக மழை வரும் அது நமக்கு தோணுறது இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் முதல் முதல்ல நம்ம நம்மளோட ரிசோர்ஸஸை நம்ம பார்த்துக்கணும் கவனிக்கணும் அது இல்லாமல் ஐ டோன்ட் நோ எனக்கு வயசாச்சு பட் வரும் வருங்கால பசங்கள்லாம் என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னு எனக்கு புரிய கூட இல்லை மேம் சுற்றுச்சூழல் அச்சுறுத்தல் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறையினர் வந்து இந்த சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படின்னா அவங்க தங்களுடைய வாழ்வியலில் என்ன மாதிரியான வழிமுறைகளை பின்பற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ நம்மளோட கலாச்சாரத்துலேயே நமக்கு பஞ்சபூதங்கள் இருக்குது நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்பு நெருப்பு இந்த அஞ்சு இருக்குது இந்த அஞ்சு நம்ம நெருப்புனா எனர்ஜி தட் இஸ் எல்லாத்தையும் உட்காந்து நெருப்பி ஏற்ற வேண்டாம் எனர்ஜின்னு பார்க்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம காற்று சுத்தமோ இப்போ நமக்கு ஆக்சிஜன் வேணுன்றோம் நம்ம உள்ளே எடுக்கிற காற்று சுத்தமாக அது பார்க்கணும் ஸோ மாசுபட்டு இல்லாத காற்று பண்ணணும் ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ணால் கார்ஸ் பண்ணால் வி ஹவ் அதை நிறுத்தணும் அது ஒன்று தண்ணீர் நம்ம குடிக்கிற தண்ணீர் வெளியூர்லலாம் குழாவை தந்து தண்ணீர் குடிக்கிறாங்க நம்ம பெரிய பிளாஸ்டிக் டப்பா புட்டிலேயாவது வாங்கணும் இல்லைன்னா தண்ணியை வாங்கி அதை ஆர்வம் மூலமாக போட்டு தண்ணி காய்ச்சி அது மாதிரி செய்யணும் ஸோ அது ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஸோ நமக்கு தண்ணி சுத்தமும் இல்லை காற்று தண்ணி நமக்கு எனர்ஜிக்கு நம்ம எவ்வளோ தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுறோம் காற்றுல அந்த கோலை பேர்ன் பண்ணி பண்ணி பொல்யூட்டிங் தி ஏர் அதுக்கு பதிலாக ஆல்டர்னேட் எனர்ஜி சோர்சஸ் இருக்குது விண்ட் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி இதெல்லாம் வச்சா சுத்தமாக இருக்குது எதுக்கும் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை அண்ட் நமக்கு வேணுன்ற லைட்டு ஃபேனு எல்லாம் வருது சுற்றுச்சூழலுக்கு சாந்தி இருந்தால் தான் நமக்கு சாந்தி இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் அது நம்ம இந்த காலத்து பெரியவங்க குழந்தைங்கள் வருங்கால குழந்தைங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து நம்ம பூமியை காப்பாத்தினா நமக்கு ஒரு நல்ல பூமி நல்ல சுவாசம் நல்ல தண்ணீர் கிடைக்கலாம் எஸ் மேம் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை செலவழித்து நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்காக நீங்கள் வந்து கலந்துக்கிட்டீங்க மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பற்றியும் அதை சார்ந்த பாதுகாப்பு முறைகளை பற்றியும் மக்களுக்கு வந்து ரொம்பவே எளிதாக புரியும்படி விளக்கி இருக்கீங்க அதற்காக புதிய தொலைக்காட்சி சார்பாக உங்களுக்கு நன்றிகளும் வணக்கங்களும் மிக்க நன்றி நீங்கள் இத்தனை நேரம் என்னை நிறைய கேள்வி கேட்டு என்னோட ஐடியாஸை வெளில கொண்டு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி